bellissimo risultato elettorale in Veneto e in tutta Italia. Pensare che a Treviso il sindaco della Lega viene rieletto con il 65% dei voti, la lista Lega più la lista del sindaco arriva quasi al 50%, vuol dire che si è lavorato bene. Eh, lavoreremo per il ballottaggio a Vicenza. Abbiamo sei nuovi sindaci in Veneto e 20 nuovi sindaci in tutta Italia. Spiace per le uniche due sconfitte in tutti i capoluoghi che andavano al voto a Brescia e Teramo, però in diverse città la Lega è il primo partito. E diciamo che i sei mesi di governo del centrodestra, se quello delle amministrative è anche un giudizio sul governo, è un giudizio ampiamente positivo. Da segretario della Lega e da ministro sono assolutamente contento. Bisogna dare risposte ai cittadini, mi pare che il centrodestra eh, dal primo turno sia uscito eh, vincente, siamo molto soddisfatti, adesso siamo al lavoro per i ballottaggi, per quanto riguarda Forza Italia io voglio sottolineare l'importante risultato raggiunto a Brindisi, e la lista di Forza Italia si è dimostrata eh, fra le più forti. In questa tornata noi eh, ci rialziamo con slancio, avanziamo, questo è importante, Naturalmente siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere eh, tra due settimane nelle città, la destra frena, evidentemente anche coloro che hanno votato le forze che oggi sono alla maggioranza si rendono conto della difficoltà, della incapacità ad attuare il PNRR. Il bilancio per questo primo turno invece, dove possiamo azzardare eh, dei giudizi più politici, fermo restando che da quando c'è l'elezione diretta dei sindaci comunque eh, c'è sempre una prevalenza di orientamento verso la persona che viene selezionata dalle coalizioni, vede comunque un 4 a 2 secco in favore del centrodestra. Secondo me è un pareggio, chi vince lo decidiamo dopo i ballottaggi, nel senso che piaccia o non piaccia il secondo turno a quella trentina di comuni, quantomeno adesso non ricordo il numero preciso, che faranno la differenza per attribuire agli uni o agli altri la vittoria. Insomma è come una finale di andata in cui il risultato è un pareggio, vediamo chi vince il ritorno. Questa tornata elettorale di amministrativi ci dice che eh, la destra di governo di Giorgia Meloni può essere sconfitta se c'è un'offerta politica chiara e forte di alleanza tra le forze progressiste e quelle riformatrici e liberali. Queste scoperte ci fanno capire ancor più quanto su un piano storico Pompei sia uno scrigno di tesori e non tutto è emerso ancora. Il rinvenimento di questi due scheletri ci fa capire che bisogna ancora studiare tantissimo, lavorare ancora agli scavi, far emergere tutto quello che ancora c'è in questo immenso tesoro. Di recente si è concluso il progetto Grande Pompei ma noi siamo al lavoro per mettere a punto ulteriori progetti che vanno nel segno della valorizzazione di questo assoluto unicum mondiale che sono gli scavi di Pompei.